Bienvenidos, vamos a continuar con el tema de composición de funciones. En este caso vamos a componer tres fórmulas, f, g y h, como se ven en pantalla. Vamos a hacer f compuesta con g, compuesta con h. De acuerdo a lo que vimos en la presentación, esto será hacer h de g de f de x. Entonces, es hacer h de g y la entrada de g sería f de x. f de x es x menos 5. ¿Qué es hacer g de x menos 5? Es tomar como entrada de g, en lugar de la variable x, a toda la fórmula x menos 5. Por lo tanto, la composición sería h de g de x menos 5 es 1 sobre x menos 5 menos 1. Bueno, antes de continuar con la composición, vamos a hacer alguna cuentita algebraica acá. Podemos utilizar la propiedad asociativa de la suma y por lo tanto la composición sería h de 1 sobre x menos 5 menos 1 menos 6. ¿Qué me está diciendo esta expresión? Que a la función h le voy a colocar como entrada 1 sobre x menos 6. h es una función exponencial y su entrada será 1 sobre x menos 6. Por lo tanto, la composición termina resultando e a la 1 sobre x menos 6. Esta es la fórmula compuesta que obtuvimos. Otro ejemplo de un posible ejercicio con el tema de composición de funciones es el siguiente. Nos dicen que la función f compuesta con la función g, perdón, la función g compuesta con la función f, da por resultado coseno de 3x más 5. Muy bien, aquí el problema sería hallar quién es g y quién es f para que este sea la función resultado. Entonces, se puede proponer como g de x al primer trabajo que se le hace a la variable, es decir, a 3x más 5. Proponemos entonces g de x, 3x más 5. Si esta es la primera función aplicada, ¿quién sería la segunda función aplicada? Lo que resta, es decir, el coseno. La función trigonométrica coseno de la variable sería el segundo trabajo o fórmula f a aplicar en la composición. Si hacemos g compuesta con f, obtenemos este resultado. Aquí lo importante es que no es el único resultado posible. Por ejemplo, si proponemos como g a la función 3x, esta sería la entrada de un segundo trabajo a realizar llamado f y cuál tendría que ser ese segundo trabajo para que mi resultante con la entrada 3x sea el coseno de esa entrada más 5 bueno, el trabajo f sería coseno de la entrada que tenga sumadas 5 unidades si hago g compuesta con f voy a obtener este resultado es decir, este par de funciones también funciona. Vamos a hacer un último ejercicio de aplicación de funciones compuestas. Supongamos que tengo una composición ya resuelta, f compuesta con g da por resultado 4x más 1. Conozco el primer proceso, llamado f, que a cada entrada x le otorga el resultado x más 4 es acá y me falta saber cuál sería el segundo proceso llamado g a aplicar para obtener este resultado final o composición me dicen que el trabajo g es de tipo lineal si es de tipo lineal entonces g a una entrada lo multiplica por un número y le suma un término independiente vamos a tratar de descubrir quién sería g para que f, que es x más 4 compuesta con g, 
que es de tipo lineal, me dé por resultado 4x más 1. Entonces vamos a escribir algo. El resultado, 4x más 1, debería ser la fórmula G, que todavía no la conozco, aplicada a su entrada. ¿Quién es la entrada? x más 4. ¿Qué aspecto tiene G? G a una entrada la multiplica por un número A y le suma un término independiente. Por lo tanto, G de x más 4 va a ser multiplicar la entrada de x más 4 por el número A y sumar el término independiente B. Y esa es la fórmula compuesta que ya conozco y que me dio por resultado 4x más 1. Para descubrir A y B, vamos a hacer operaciones algebraicas. Distribuyo A en el miembro de la derecha. Y ahora utilizo la propiedad de igualdad de polinomios, definición de igualdad de polinomios. Estos son dos polinomios de grado 1 que son iguales entre sí, por lo tanto, son iguales coeficiente a coeficiente. El coeficiente lineal es 4 en el miembro de la izquierda y está en el miembro de la derecha. Por lo tanto, nosotros vamos a deducir que 4 debe ser igual a A para que se dé esta igualdad de polinomios. Y por otra parte, el término independiente 1 debe ser igual al término independiente 4A más B. 1 es igual a 4A más B. ¿De acuerdo? Como al número A ya lo conozco, es el número 4, de ahí voy a deducir el valor de B. 1 es igual a 16 más B. Por lo tanto, B tiene que ser menos 15. La función G es entonces 4X menos 15.